Hola, hoy hablaremos del capítulo 105 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con Celine. Ella está en su oficina con Denise. Celine le cuenta que luego de la presentación, el señor Gildirim los invitó a ir a su hotel. Denise le dice, ¿y tú aceptaste eso? Celine dice, no tenía otra salida. Denise dice, estamos intentando mantener a Eda y Serkan lo más separados posibles. ¿Cómo permitiste eso? Celine dice, Eda no podrá ir. Denise dice, espero que tengas un plan. Celine dice, ella misma dirá que no quiere ir. Denise sonríe y dice, ¿puedes contarme tu plan? Celine empieza a contarle el plan. Nos vamos a la oficina de Serkan y Eda. Serkan dice, la reunión con el señor Gildirim se pospuso para mañana. Espero que puedas terminar la presentación para mañana. Eda dice, sí, lo haré. Serkan dice, está bien. Entonces mañana, luego de la presentación, un chofer te llevará de aquí al hotel. Y al finalizar, también te llevará de regreso a tu casa. Eda dice, no hace falta, Denise lo hará. Serkan dice, pero él no puede ir al hotel, no trabaja en esta empresa. Eda dice, te equivocas, Denise va a donde yo vaya. Serkan dice, ah, bueno, listo. En ese momento Melek entra a la oficina y Serkan dice, adiós Melten. Él se va y Melek dice, no soy Melten, soy Melek, Melo. Melek mira a Eda y dice, estoy cansada de este Serkan. Eda dice, no te preocupes, muy pronto veremos al antiguo Serkan. Melek dice, me da pesar por ti, Eda. Tienes mucho que hacer para terminar esa presentación. Te quedarás hasta tarde. ¿Quieres que te ayude? Eda sonríe y dice, parece que no me conoces. Esa presentación ya está lista. Acabé de terminarla. Melek dice, ¿en serio? Eda dice que sí. Ahora vámonos. Eda cierra su computador y se va con Melek. Pasan las horas y es de noche. Vemos a Celine sola en la oficina. Ella está hablando por teléfono y dice, Ya me ocupé del computador de Eda. Ahora estoy en el principal. Dime cómo borro todos los archivos aquí. A Celine le dan las indicaciones y ella borra todos los archivos de la presentación de Eda, tanto de su computador como del sistema de toda la empresa. Celine apaga el computador y se va. Al día siguiente vemos a Eda llegando a la empresa. Ella entra a su oficina y ve a Leila y Erdem acomodando la mesa. Eda dice, Leila, te dije que imprimieras copias de la presentación y las coloques en cada puesto. Leila le dice que sí, pero no me has enviado el archivo. Eda pensativa dice, sí te lo envié. Leila le dice que no, si quieres compruébalo. Eda enciende su computador y se pone nerviosa al ver que el archivo con la presentación no está. Erdem intenta encontrar el archivo. Leila dice, ellos llegarán en una hora. Eda dice, no puede ser, voy a volverme loca, el archivo ha desaparecido. Erdem, ayúdame por favor. Erdem dice, dame un momento, estoy buscando. Eda recibe una llamada de Melek, quien ya está en el hotel del señor Gildirim junto a Serkan, Selin, Piril, Engin, Seren y Ferit. Melek le pregunta a Eda cómo le va. Ya estamos en el hotel, todo está hermoso. Eda dice, creo que no podré ir, tuve un problema aquí, la presentación ha desaparecido, te llamo luego. Eda corta la llamada y Melek queda preocupada. Serkan le pregunta a Melek qué pasó. Melek les cuenta que Eda tuvo un problema, algo con la presentación. Serkan se preocupa. Selin le dice a Serkan que vayan a descansar un poco. Serkan le dice, ve tú, yo estaré aquí un rato más. Selin se va a la habitación. Regresamos a Eda. Ella llama por teléfono al señor Gildirim y le pide que por favor se posponga la reunión, ya que hay algunos problemas técnicos. El señor Gildirim dice que no puede, 
Están en Estambul solo por esto, Eda les dice. Entonces, hágame un favor. Salgan a hacer un poco de turismo. En 40 minutos me comunicaré con ustedes para realizar la presentación. El señor Gildirim le dice, Si fuera otra persona, ya me hubiera ido de Estambul en el primer vuelo, pero como es usted, aceptaré. En 40 minutos espero noticias sobre la presentación. Eda le agradece, corta la llamada y le pide a Erdem que por favor recupere el archivo. Erdem hace todo lo posible. En el hotel, Serkan le dice a Engin, cúbreme, tengo que irme a la empresa. Engin pregunta, ¿por qué? Serkan le dice, es sobre la presentación, tengo que hacer algo. Engin dice que está bien. Serkan se va sin que nadie se dé cuenta. En la empresa vemos a Eda, ella le dice a Leila y Erdem que ya pueden irse a casa, no hay nada que hacer, yo me ocuparé de esto, haré la presentación de nuevo. Leila dice, es imposible que lo hagas en poco tiempo. Eda dice, ¿acaso tengo otra opción? Leila dice, ¿hay algo en lo que podamos ayudarte? Erdem dice, yo creo que no. Leila le dice, cállate. Eda dice, Erdem tiene razón, no hay nada que puedan hacer. Leila le dice, cualquier cosa, llámame. Eda les agradece. Ellos se van y Eda toma su computador y dice, he podido con otras cosas, con esto también podré. Ella empieza a trabajar. Luego de un rato, Serkan llega a la empresa. Él recibe una llamada de Selin, quien le pregunta dónde está. Serkan le dice, tuve que salir por algo urgente, estoy cerca, ya regreso. Selin le dice que está bien. Serkan entra a la oficina y escucha a Eda decir, ¿cómo acabaré con esto? Serkan dice, quizá un arquitecto experimentado pueda ayudarte. Eda se sorprende al verlo, lo abraza y dice, ¿vienes a ayudarme? ¿Acaso no estabas en el hotel? Serkan dice, cuando supe que hubieron problemas, vine de inmediato. Eda dice, déjame explicarte. Serkan dice, no hace falta. Melten me lo dijo. Eda dice, ¿puedes preparar café? Serkan levanta la mano y tiene dos tazas con café. Eda se sorprende y dice, ¿pasaste por nuestra cafetería? Serkan dice, sí. Entonces dime por dónde empezamos, jefa. Eda sonríe y dice, Primero el café. Ella lo saca de la bolsa, beben un poco y empiezan a trabajar. Pasan un par de horas y vemos a Eda terminando la presentación con el señor Gildirim y sus socios. Ella y Serkan lo lograron. El señor Gildirim y sus socios aplauden, se despiden de Eda y dicen que todo estuvo muy bien. Ellos se van y Serkan se acerca a Eda y le pregunta qué tal. Eda, muy feliz, dice, lo conseguimos. Ella abraza a Serkan y en ese momento justo llegan Aidan y Seifi. Ellos ven a Eda y Serkan y se sorprenden. Aidan dice, míralos, ¿acaso volvieron a estar juntos? Seifi dice, no sé, vamos a preguntarles. Aidan le dice, déjalos, no los molestes. Eda y Serkan se sueltan, están sonrientes y Eda le agradece por su ayuda. Serkan le dice, claro, tú representas a la empresa, así que tuve que hacerlo. Eda dice, estoy muy cansada. Serkan dice, verdad, tengo un auto preparado para que te lleve, yo estoy muy cansado, no quiero conducir, así que podemos ir juntos en ese auto. Eda dice, mejor ve tú, yo no quiero ir. Serkan dice, creo que te vendría bien, podrás descansar un poco. Eda sonríe y dice, está bien. Serkan dice, entonces vámonos. Eda dice, sí, Selin te está esperando, vámonos. Eda sale y Serkan solo se queda pensando. Él mira triste a Eda. El capítulo acaba con Eda y Serkan. Ellos van en el auto de la empresa al hotel. Eda se va quedando dormida del cansancio y posa su cabeza sobre el hombro de Serkan. Él solo la mira, pero no dice ni hace nada. Él solo la deja descansar. Luego de un rato, vemos a Engin preparando la parrilla para cocinar algo de comer. 
Los demás están a su alrededor. Celine y Piril conversan. Piril dice, cerca no está. Quizá él está preparándote alguna sorpresa. Celine feliz dice, sí, quizá. En ese momento llegan cerca y Eda, todos los saludan, pero Celine enfurece y dice, vaya sorpresa. Ella se va, Cercan la ve, la saluda, pero Celine se va sin responderle. Celine saca su teléfono y llama a Denise. Denise, quien se encontraba en su casa, responde. Celine le pregunta, ¿dónde estás? Denise le dice, ¿dónde más? ¿En Estambul? ¿En mi casa? Celine le dice, Eda y Cercan han estado juntos todo el día y además han llegado juntos al hotel. ¿Qué has estado haciendo? No tenías que haberla dejado sola. Denise dice, pero yo no sabía que estaban juntos, tú tampoco lo sabías, ¿verdad? Celine dice, no esperes más y ven aquí, apresúrate. Celine se acerca a Cercan y enojada le dice, ¿cómo pudiste dejarme todo el día aquí sola por estar con Eda? Cercan dice, estuve todo el día trabajando en la oficina, ¿cuál es el problema? Celine dice, el problema es que estuviste con Eda y no me dijiste nada. Cercan dice, ¿es eso? Sabes que no me gusta que me pidan explicaciones. Celine le dice, a mí no me gusta que me traten de este modo. Celine se va enojada. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias.